നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങളെ സുന്നത്തുകളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അനുസരിക്കാതെയുള്ള സ്നേഹ പ്രകടനം ഉപകാരപ്പെടില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വാക്കന്തീനഹിം ആരല്ലാഹുവേയും അവന്റെ ദൂതനെയും അനുസരിക്കുന്നവോ അവർ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചവരായ നബിമാരുടെയും സുദ്ദീഖുകളുടെയും ശുഹദാക്കളുടെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെയും എന്നിവരോടൊപ്പമായിരിക്കും അവർ എത്ര നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് അള്ളാഹന അനുസരിച്ചവൻ അവന്റെ റസൂലിനനുസരിച്ചവൻ അവരെവിടെയാണ് അവൻ ഈ മഹത്വക്കളോടൊപ്പമാണ് ഈ നാല് വിഭാഗത്തോടൊപ്പമാണ് അള്ളാഹു ദമ്മേ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരണത്തിലൂടെ സ്നേഹിച്ചാല് ആഹ്റത്തിൽ അത് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ ആയകൊണ്ട് മാത്രം പോരാ പ്രവർത്തനത്തിലും റസൂല് വരണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിലെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും സമ്മതിച്ചവരൊഴികെ അവനവിയോട് ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് റസൂലെ വിസമ്മതിച്ചവർ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് ആരെന്നെ പിൻപറ്റിയോ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് ആരെന്നെ ധിക്കരിച്ചുവോ അവൻ വിസമ്മതിച്ചവനാണ് അനുസരിച്ചവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് വിസമ്മതിച്ചവനാരാണ് അവൻ ധിക്കരിച്ചവനാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്നെതിരു പോയവൻ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാമത്തെ നമ്പർ ഹദീൻ അതുകൊണ്ടാണല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസൂല് കൊണ്ടുവന്നതിന് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ നബി തിരുമേനി വിരോധിച്ചത് മുഴുവനായി നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം ണം അനുസരണം സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ധിക്കാരം അത് വിസമ്മതമാണ് ആ ധിക്കാരം നരകത്തിലേക്കുള്ളതാണ് അഥവാ സുന്നത്തിന് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബി നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറായിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞത് ചെയ്തത് മൗനാനുവാദം നൽകിയത് ഇമാം ബുഖാരിയുടെ തസ്സീർ ഷറഹ് വിശദീകരിക്കുന്ന ഇബിൻ ഹജർ അസ്ഖലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ആ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബുഖാരിയുടെ ഷറഹിൽ എന്താണ് എന്താ സുന്നത്ത് കാണാം ആ ഒരു സുന്നത്തിന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം രണ്ട് നിലക്ക് സുന്നത്ത് കൗലൻ വമലൻ ഒന്ന് നബിയുടെ വാക്ക് മറ്റൊന്ന് നബിയുടെ പ്രവൃത്തി മൗനാനുവാദം ഒക്കെ ഇതിൽ പെടും ഈ രണ്ടാക്കി ചുരുക്കം വേണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സലാം പറഞ്ഞു നബിയുടെ കൗലാണ് നബിയുടെ കൗലാണ് അതുപോലെ നബിയുടെ അമലാണ് ഇത് നബിയുടെ അമലാണ് നബി സലാം സലാം പറഞ്ഞു ഇനിയോ കൗൽ എന്താ നബി സലാം പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നബി സലാം പറഞ്ഞു പറയാൻ വേണ്ടി പറയും ചെയ്തു കൗലൻ വമലൻ ഇനിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തു നബിയുടെ കൗലിയായ പ്രവർത്തന അമലിയായ സുന്നത്താണ് കൗലൻ അള്ളാന്റെ റസൂല് മുസാഫത്ത് ചെയ്യാൻ മുസ്ലിമിനോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതെന്താണ് കൗലിയായതാണ് ഇനി നോക്കണേ മുഹമ്മദ് നബി പുഞ്ചിരിച്ചു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എല്ലാവരോടും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളല്ല അട്ടഹസിക്കുന്ന ആളല്ല കോപിക്കുന്ന ആളല്ല ദീനിനെതിരാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നിടത്തെ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ ഋഷ്യത വരാറുള്ളൂ ആ മുഹമ്മദ് നബി പുഞ്ചിരിച്ചു നബിയുടെ അമൽ ഇനി കൗലന്ത നബി പുഞ്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് പുണ്യമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറയുകയും ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കൗലൻ വമലൻ എന്താണ് സുന്നത്ത പ്രിയമുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് നബിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തിയിട്ടാ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക ആരാ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിൽ മാതൃക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ മാതൃക ജീവിതത്തിന്റെ സകലമായ കാര്യങ്ങൾ അഥവാ അള്ളാന്റെ സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മാതൃക ആരാ അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അള്ളാ എന്താ പറഞ്ഞത് 
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنا നിങ്ങൾക്കല്ലാണ്ട് റസൂൽ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് ആർക്കാണ് മാതൃക കള്ളുകൂടിയനില്ല വ്യഭിചാരിക്കില്ല മോഷ്ടാവിനില്ല വിദേശക്കാരനില്ല ഹറാമ് ചെയ്യുന്നവനില്ല ആർക്കാണ് മാതൃക മൂന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടർക്ക് മാത്രം അതാരാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരലോകത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ധാരാളമായി ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുമാണ് മുഹമ്മദ് നബിയിൽ മാതൃകയുള്ളത് എന്ന അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ കണ്ട അണ്ടനും അടകോടുന്നൊന്നും മാതൃകല്ല തുറന്ന് പറയും തമ്മാടികൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയിൽ ഒരു മാതൃകയില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് നബി തമ്മാടിയല്ല നബി നല്ലത് മാത്രമേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നേ മൂന്ന് കൂട്ടർക്ക് ഒന്ന് അള്ളാനെ ഓർക്കുന്ന അള്ളാനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കണ്ടുമുട്ടാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പരലോകം വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തത് ധാരാളമായി അള്ളാനെ ഓർക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്കാണ് മുഹമ്മദ് നബിയിൽ മാതൃക ആയത്തിന് അതിന്റെ ബാക്കി തന്നെ വിശദീകരണം സുബാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകണം അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുവിൻ നിങ്ങൾ നിർമാർഗം പ്രാപിക്കാം മുഹമ്മദ് നബിയെ പിൻപറ്റുന്നിടത്താണ് ഹിതായത്തുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ പിൻപറ്റുന്നവർ ഹിതായത്തിലാണ് എന്നാൽ ഇക്കാലങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന നബി സ്നേഹം എന്ന പേരിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ അതൊരിക്കലും ഇസ്ലാമികമല്ല അതിന് ഇസ്ലാമുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതൊരു പ്രത്യേക മാസം നോക്കി ആ പ്രത്യേക മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങൾ നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം അള്ളാൻ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്വഹാപത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഒരാൾ പോലും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഈ ചെയ്യുന്നവര് പോലും പറഞ്ഞു പോയത് ഇതിന് മുന്നൂറിന് ശേഷം കടന്നു വന്നതാണെന്നാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല തലമുറ എന്റെ തലമുറ സഹാബത്ത് പിന്നെ അവരെ പിന്തുടർന്ന താബികൾ പിന്നെ അവരെ പിന്തുടർന്ന തപോലത്തുബായികൾ ഇമാം ബാഹുബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുഫസറാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നേ മൂന്നാളാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നേ മൂന്ന് കൂട്ടരേളും ഒന്നാരാണ് അതുപോലെ മുഹാജിരീനെ വല്ല അനുസാർ മുഹാജിറുകളും അനുസാറുകളും അവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ രണ്ട് വിഭാഗമായി മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അവരെ പിൻപറ്റിയില്ല കിയാമത്ത് നാൾ വരെ അവർ അപ്പൊ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ മുഹമ്മദ് നബിയെ പിൻപറ്റുന്നവരാരോ അവരുമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മൂന്നേ മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് എന്താ പറയാ മുഹാജിറുകൾ മറ്റേത് അനുസാറുകൾ അവരെ സുഹൃദത്തിൽ പിൻപറ്റുന്നവർ പുണ്യത്തിൽ അവരുടെ ഈമാൻ അവരുടെ തക്കുവ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രവൃത്തികൾ അതിൽ പിൻപറ്റുന്നവർ അത് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഉണ്ടാകും അവർക്കാണ് മംഗളം എന്ന് സഹിദിന അലഹി വസ്ല്ലം ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ സച്ചരിതങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ ഒരു സ്വഹാബി നോക്കി നിങ്ങൾ റസൂൾ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചൊരു സ്വഹാബിയാണ് സഹിദിൻ അബൂബക്കർ ആ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഒരൊറ്റ മാലപ്പാട്ട് പാടിയില്ല ഒരു മൗലൂത് ഓതിയിട്ടില്ല ഒരു മങ്കൂസും ഒരു തത്വത്തിന് പരിചയമില്ല ഒരു ഷർഫലന അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ഒരു നബി വൈത്തും അദ്ദേഹം ഓതിയിട്ടില്ല എന്താ നബി സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലേ നബിയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാ ഹരീത് പിടിച്ചോളി സൊഹിഹുൽ ബുഹാരി എണ്ണായിരം മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ഹദീസ് മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അഥവാ മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ഹദീസിൽ ഇമാം മുഖാരിയിൽ അദ്ദേഹത്തും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു അസറല്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് എന്താണറിയോ ഉമ്മത്തിലെ ഒന്നാമൻ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സംഗീത അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് പറയാണ് ان تركت شيئا من امره ان ازيغ 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പ്രവർത്തിച്ചു ഒന്നുമേ ഇല്ല ഞാനതിന്റെ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാതെ മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്തത് മുഴുവനും ഞാൻ എന്റെ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടദ്ദേഹം പറയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചെയ്ത വല്ല കാര്യവും ഞാൻ കൈയൊഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഞാൻ വഴി തെറ്റുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് സയ്യിദുന അബൂബക്രുദ്ദീഹു തങ്ങൾ ആ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഒരിടത്തും പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി നബിദിന ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല ആ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഒരു സ്വലാത്ത് വാർഷികം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ മൗലൂദ് ഓതിയിട്ടില്ല അപ്പോ മൗലൂദ് ഓതലും പ്രവാചക സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലെ റോഡ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ടുള്ള നബിദിന സ്നേഹ ആഘോഷങ്ങളും ഈ മാലപ്പാട്ടുകളും ഒന്നും അല്ല പ്രവാചക സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ എന്താ പ്രവാചക സ്നേഹം ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് സുന്നത്താണ് മറ്റേത് വിജയത്താണ് സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ സ്നേഹം എന്താണ് സുന്നത്താണ് ഷറയിലുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നാട്ടിൽ കാണുന്ന പല പ്രവാചക സ്നേഹ പ്രകൃതം വിജയത്താണ് നരകത്തിലേക്കുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയേണ്ടി വരുന്ന നിങ്ങള് നിവിയെ സ്നേഹിക്കാത്ത ആളാണ് സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം എന്താ ിതങ്ങൾ മൗലൂദ് ഓതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ മൗലൂദ് ഓതാത്തോണ്ട് നിവിനോട് സ്നേഹമല്ല അറിഞ്ഞാൽ സിദ്ധീഗതങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമല്ല കുഫറാണത് കുഫറിന്റെ വർത്താനാണത് ഏ അത് ഞങ്ങൾ പറയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഒഹാവ്യകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല അതാണ് എനിക്കാണ് പറയാനുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല സുബാന ജല്ല ജലാലു അതുകൊണ്ട് പറയുള്ളൂ ഒരേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കൽ അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാക്കിയതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാണ് അത് അഭിപാദത്താണ് എന്നാൽ നബിദിനാഘോഷം അതുപോലുള്ള സ്വലാത്ത് വാർഷികങ്ങൾ ആ ജാതി കുറെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ ഇതൊന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലോ തിരുസുന്നത്തിലോ അഹ്ലുസുന്നത്തിൽ ജമാഅത്തിലോ സച്ചരിതകൾക്ക് ഒന്നും പരിചയമില്ലാത്ത പുത്തനാചാരങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലാം പറയുന്നു മുസ്ലിമിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ ഒരാളൊരു പ്രവർത്തി ചെയ്തു അതിന് നമ്മുടെ കൽപ്പന ഇല്ലെങ്കിൽ റസൂൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും മൗനാനുവാദവും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വഹാപത്തിന് പരിചയമില്ലെങ്കിൽ അത് തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് നബിദിനം ആഘോഷിക്കാൻ കൽപ്പനല്ല അങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചതിന് തെളിവില്ല എന്നാൽ നബിയെ സ്നേഹിക്കാൻ പ്രമാണങ്ങളിൽ കൽപ്പനയുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നബിദിനം ആഘോഷത്തിന് കൽപ്പനല്ല സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിന് കൽപ്പനല്ല സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന് കൽപ്പനല്ല മജ്ലിസ് നൂറിന് കൽപ്പനല്ല മഹലറത്തിൽ ബദിരിയൊക്കെ കൽപ്പനല്ല ഇന്ന് നാട്ട് കാണുന്ന സർവ്വ വിജയത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾക്ക് കൽപ്പനല്ല എന്നാൽ നബി സ്നേഹിക്കണം നബിയെ സ്നേഹിക്കണം എന്നത് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതാണ് നബി ദിരുമേനി ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് സ്വഹാപത്ത് കാണിച്ചു തന്നതാണ് അത് അള്ളാഹുവിനുള്ള അഭിപാദത്താണ് അതിന് കൽപ്പനയുണ്ട് നബി സ്നേഹത്തിന് കൽപ്പനയുണ്ട് എന്നാൽ ഈ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കൽപ്പനയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തനിച്ച വിദഗ്ധത്തും നരകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തല നബിതിരുമേനി കൽപ്പിച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തോഫീക്ക് കുമാറാവട്ടെ